Hi guys, ask your problem of the HTML, give up image tag tag, bevor court the body. To children, I'm an image tag a journal, a dicti file to record. Take an idea de j file and the bo text documents j image dot HTML. The program I interface column, then yes, to image dot HTML cholers check an ebo, it a camera browser open corbo. আর এটাকে কেটে দিব এখন আমরা যেটা করব যে এইখানে ইমেজ ফাইলটাকে ওপেন করব ডাবল ক্লিক করলাম আর এটাকে মুছে দিলাম এরপর আমরা এইচটিএমএল5 লিখে ফেলি এইচটিএমএল5 লেখার পর আমি যদি লিখি এখানে টাইটেলে দিস ইজ ইমেজ ট্যাগ দেওয়ার পরে আমরা सिंपली আর কিছুই করব না তো আপাতত আমরা ইমেজ ট্যাগের যে ভেরিয়েশনগুলি রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি তো ইমেজ ট্যাগে ইমেজ আনার জন্য আপনার কাছে এটা করতে হবে একটি ট্যাগ রয়েছে যেটা সিঙ্গেল ট্যাগ সেটি হচ্ছে লেস দ্যান img স্ল্যাশ গ্রেটার দ্যান এটাই হচ্ছে ইমেজ ট্যাগ এর মাঝখানে কি করতে হবে একটি স্পেস দিতে হবে তারপরে এখানে আরেকটি স্পেস দিলাম তারপর src src লেখার পরে ইকুয়াল ডাবল কোটেশন আরেকটি অ্যাট্রিবিউট আছে সেটি হচ্ছে alt ইকুয়াল ডাবল কোটেশন আমরা এই দুইটা অ্যাট্রিবিউটস ব্যবহার করি তো প্রথম অ্যাট্রিবিউটসটা হচ্ছে সোর্স অর্থাৎ ইমেজের সোর্স আর দ্বিতীয় অ্যাট্রিবিউটটা হচ্ছে alt এর মানে হচ্ছে অল্টারনেটিভ টেক্সট তো আমরা একটা একটা করে দেখব দুইটাই তো সোর্স আপনি ইমেজটা কোথা থেকে আনতে যাচ্ছেন আপনাকে অবশ্যই সোর্স দিতে হবে আপনি কোনো আপনার লোকাল কম্পিউটার থেকে নিচ্ছেন নাকি আপনার কোনো ইন্টারনেট অ্যাড্রেস ডাব থেকে डायरेक्टली নিচ্ছেন তো এটা অবশ্যই আপনাকে বলে দিতে হবে তো সেটার জন্য আমি একটা উদাহরণ দিলে আপনি বুঝতে পারবেন ধরুন আমাদের এখানে একটি ফোল্ডার রয়েছে তো আমি একটা ইমেজ ডাউনলোড দিই আগে প্রথমে আমরা দেখাবো যে লোকাল হোস্ট অর্থাৎ লোকাল আমরা তো লোকালে কাজ করছি তো আমরা যখন কম্পিউটারে কাজ করব তখন সেটা কিভাবে করব তো আপনারা অলরেডি আমাদের ফাইলের সিস্টেমগুলি বুঝেছেন ফাইলের ক্লাসটি দেখেছেন সেটা দেখলে আশা করি এটা সমস্যা অত হওয়ার কথা না তো আমি একটা ইমেজ নেই পিক্সাবে থেকে পিক্সেলস থেকে নেই পিক্সেলস লিখে সার্চ দিলাম দেওয়ার পরে এখানে একটা ইমেজ নেব আমরা তো ধরুন এই ইমেজটা তো এই ইমেজটা আমি একটু বড় করে নিই তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে আমি ইমেজটা ফ্রি ডাউনলোড দিব এটাকে ছোট করি ডাউনলোড হয়ে গেছে চার মেগাবাইট একটু বড় সাইজের ডাউনলোড হওয়ার পরে আমরা ইমেজটাকে এখানে নিয়ে আসব অর্থাৎ আমাদের যেখানে আমাদের ইমেজ ডট এইচ টিমেল ফাইলটি রয়েছে আমরা সেখানে নিয়ে আসব তো আমাদের ইমেজটি ডাউনলোড হয়ে গিয়েছে এখন ডাউনলোড হওয়ার পরে ইমেজটাকে ড্রাক করে আমরা এখানে ড্রপ করব ছেড়ে দেব তো ইমেজের একটি সুন্দর নাম দেই যে ইমেজ যে ন্যাচার ইমেজ ডট জেপি জি এটা আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কোনো নামে দিয়ে দিলেন এখন আমরা এই ইমেজটাই আমাদের ওয়েবসাইটে ব্যবহার করব তো ওয়েবসাইটে এবার ব্যবহার করতে হলে কিভাবে ব্যবহার করব তো খেয়াল করুন আমার এই ফোল্ডার ইমেজটি রয়েছে তাই না ইমেজের নাম ন্যাচার ইমেজ ডট জেপিজি তো এই এস আর সি অর্থাৎ সোর্সে আপনাকে বলতে হবে যে আপনার ইমেজটা কোথা থেকে নিচ্ছেন তো আমরা যদি এখন এই ফোল্ডার থেকে নেই তাহলে আমাদের এই ফোল্ডারে জাস্ট সিম্পলি এটা হচ্ছে আমার ইমেজ ফাইল আর এটা হচ্ছে আমার ইমেজ অর্থাৎ এটা আমাদের জাস্ট এইচ টিম এল কোডিং আর এটা হচ্ছে ইমেজ তো এই কোডের মধ্যেই আমরা এই ইমেজটাকে কল করব সেটার জন্য আমরা যেটা লিখব ইমেজের নামটা জাস্ট সিম্পলি বলে দিব এন এ টি ইউ আর ই ন্যাচার ড্যাশ ইমেজ ডট জেপিজি কন্ট্রোল এস দিলাম এখন আমরা এখানে রিলোড দিব তো রিলোড দেওয়ার পরে দেখুন যে ইমেজটি শো করছে অনেক বড় তাই না তো একটু ব্রাউজারটা বড় করে দেখুন আমাদের এখানে স্ক্রল বার চলে আসছে মানে ইমেজের যত বড় সাইজ পুরাটাই শো করছে তাই না তো এখন আপনারা কি করতে পারেন এই স্টেমেলের মধ্যে আরও কিছু ইমেজের মধ্যে আরও কিছু ভ্যালু অ্যাড করা যায় এটা শুধুমাত্র ইমেজের মধ্যে না আপনি আরও অন্য অন্য জায়গাতেও ইউজ করতে পারবেন সেটা হচ্ছে উইট ইকুয়াল ডাবল কোটেশন তো আমি যদি দিই যে তিনশো মানে হচ্ছে তিনশো পিক্সেল উইট নিয়ে নেবে তো এখানে আমি রিলোড দিয়ে দেখুন ছোট হয়ে গেছে তাই না তিনশো পিক্সেল নিয়ে নিছে আমি এটাকে একটু বড় করে তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন তো এখন হাইটটা অটোমেটিক্যালি পেয়ে নেয় তো আমরা যদি এখানে ইন্সপেক্ট করি ইমেজটাকে যদি ইন্সপেক্ট করি তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন যে এখানে উইট ইমেজ অ্যাট্রিবিউট স্টাইল উইট থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল যেটা আমি দিয়েছি সেটাই পেয়ে গেছে কিন্তু তো এটা হচ্ছে ইমেজের আমরা উইটটাকে ডিফাইন করে দিলাম 
तो एक नम्र जेटा कोड बो, आमदे फाइल टेक ओपन कोडी, तो फाइल ओपन करो पर आमदे इमेज एवं फाइल शॉप किसे ये बुस्तन ने आसे, तो आमी एट्रिब्यूट अल्टरनेटिव किया से, तो अल्टरनेटिव जे एट्रिब्यूट टर रोए से एर वैल्यू की होगे, एर वैल्यू होगे, आमी ये कहने এটাকে একটু বড় করে রাখি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন গুগলে দেখবেন যে আমরা বিভিন্ন সময় সার্চ দেই আপনি যদি উদাহরণস্বরূপ রিয়াদ মাহমুদ লিখে সার্চ দেন তারপর ইন্টার প্রেস করেন এবং ইমেজে চলে যান তাহলে দেখবেন যে রিয়াদ মাহমুদ নামে যারা তাদের ইমেজের অল্টারনেটিভ টেক্সটে তাদের নাম দিয়েছে এবং সেই নামটা কোনো একটা ওয়েবসাইটে আছে তাহলে গুগল ঠিক সেই সেই ইমেজগুলিকে টেনে নিয়ে আসবে যেমন ধরুন এখানে অনেক অনেকের ছবি আছে এ একজন রয়েছে তারপরে আরো অনেকে আছে তাদের ইমেজের অল্টারনেটিভ টেক্সট রিয়াদ মাহমুদ দেওয়া যে কারণে তারা সেই ছবিগুলিকে নিয়ে আসছে তো এই হচ্ছে অল্টারনেটিভ টেক্সটের পাওয়ার গুগল কিন্তু জানে না বা গুগল দেখতে পায় না যে এই মানুষটা আসলে রিয়াদ মাহমুদ কে গুগল দেখবে যে এই নামে কোথাও কোনো ইমেজ আছে কিনা তো সেটা কি করে গুগলের যে রোবট সেই রোবট খুঁজবে যে অল্টারনেটিভ টেক্সটের মধ্যে রিয়াদ মাহমুদ নামে কোনো টেক্সট আছে কিনা তো ঠিক তেমনটাই আমরা অল্টারনেটিভ টেক্সটে মূলত যেই ইমেজটা আমরা ব্যবহার করি যেই অর্থে সেই অর্থটা অল্টারনেটিভ টেক্সটে লিখে দেই অর্থাৎ এই ইমেজটা যদি আমার অ্যাবাউট আছে হয় তো অ্যাবাউট আর কোম্পানি বা অ্যাবাউট গ্রুপ ব্রোস এর মানে হচ্ছে যদি কেউ অ্যাবাউট গ্রুপ ব্রোস লিখে সার্চ দেয় তাহলে এই ইমেজটাও চলে আসবে সার্চ রেজাল্টে গুগলে तो यह अल्टारनेटिव टेक्सट व्यवहार करी एचड़ाओ अनेक समय देखें जो वेबसाइटे इंटरनेट स्लो हार कारण लोड नीते पर ब्रोकन देखा जो कैमन जो धरून जो एखे एस आर सी ते भूल इमेजर नाम दिए तो एक भूल नाम दिए नाम नाई तो रिलोड दी दी देखें जो ब्रोकन देखा तैना तो ब्रोकन देखाले जदि को भिजिटर को इमेज ब्रोकन पाए से बुझते परे जो इमेजा क्यों देवा ইমেজের অর্থটা মূলত কি আমি তো ইমেজ দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু ইমেজটা কেন দেওয়া হয়েছে সেটা অল্টারনেটিভ টেক্সট এখানে শো করছে বাই ডিফল্ট সেটা দেখে বুঝতে পারবে আমরা আশা করি যে অল্টারনেটিভ টেক্সট এবং ইমেজের এস আর সিটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আমি এটাকে রিলো রিলোড দিই রিলোড দিলে ইমেজ চলে আসছে তো এখন এস আর সি অর্থাৎ ইমেজ সোর্সে আরও কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো আপনাদেরকে শিখতে হবে তো একটা ওয়েবসাইট বানাতে গেলে অনেকগুলি ফোল্ডার ক্রিয়েট করা লাগে তো ধরুন একটা ফোল্ডারের মধ্যে आई एम जी नाम एक फोल्डर रही है तरह मध्य इमेजटी रही है अर्थात कीसर मध्य आई एम जि फोल्डर एवं जेखने क्च करसी कथा बाहिरे आमेज डट एच टी एमएल तैना तो हाँ जो करते वही इमेजटा के कल करार्ज योल्डारे ढुकते हैं तरह इमेजर नाम दीते हैं तो फिली सीम्पलि फोल्डारे ढोकार जो फोल्डर नाम दीब आई एम जि दें स्लैश तर इमेजर नाम एबारे सेफ दीब सेफ दे रिलोड दी देखो इमेजा पाँच कंतु हमें जो नाम तुले दी एवं सेफ दी एन क्यों इमेजा पा ब्रोकन देखा कारण इमेजा एक्चुअलि कथाय आता के बोले दीते हैं तो अपनी फोल्डारे नाम जेको नाम ही दीते कि अवश्य फोल्डारे को यकम नाम दीबें ना जो स्पेस थे फोल्डर नामे कि स्पेस छाड़ा यूज करार चेषा करबें तो यही हमारे इमेज सोर्स तो इमेज सोर्स एतटुकु जानले एनाफ एर पर मन करें जे इमेजर मध्य और एक फोल्डर आज तार मध्य फोल्डर नाम अबाउट आस अबाउट इमेज एर मध्य इमेजा एन कि देख এখন আমরা কিসের মধ্যে আছি খেয়াল করুন ইমেজ অ্যাবাউট ইমেজ তারপরে ইমেজের নাম তাহলে আমাদেরটিকে ঠিক তাই দিতে হবে ইমেজ দেন স্ল্যাশ অ্যাবাউট ইমেজ দেন সেভ দিলাম দেওয়ার পরে দেখুন যে আমাদের এটাই কাজ করছে তাই না তো আমি যদি এখান থেকে এটাকে মুছে দেই বা এটাকে একটু ভুল বানান দেই কিংবা একটা উল্টা কিছু দেই তাহলে দেখবেন এটা কাজ করবে না ব্রোকেন দেখাচ্ছে तो ये हे सोर्सर क्ज तो ख्याल कर देखते पर आनी एखे टेस्ट कर देखें जो कि फोल्डार टाइप दिल क्च कर आनी जदि एखे रिनेम करी हमें एखे अबाउट डैश इमेज दिए अबाउट 
सरि यहाँ हम हाइपेन अबाउट हाइपेन इमेज दिए तो डैश दिए दी तो क्षेत्र की है तो एखे दिए दीजिए इमेज अबाउट डैश इमेज सेफ दिल दे रिलोड दीची देखो क्ज हे तैना तो फोल्डार रिनेम कर स्पेस दिए दी एवं सेफ करी तपर एखे जो एरक स्पेस दिए दी एवं कंट्रोल एस दी सेफ दी से क्षेत्र में देख कि इमेजटी पाँच क्योंकि किसु किस ब्राउजार आज जरा इमेजटी के कल करबें अर्थात निबे ना ब्रोकन देखा तो से आपनर बेस्ट प्रैक्टिस हे फोल्डारे आंडार स्कोर अथवा डैश यूज करा तो डैश यूज कर लम जो फोल्डारे एकाधिक नाम थे दें रिलोड तो एन देखो इमेजटे परफेक्टलि पाचे और एखे सोर्सो देखा दिखे अपना के सूंदर भावे तो ये इमेज अल्टारनेटिव टेक्सट और इमेजर सोर्स इमेजर एट्रीब्यूट भैलू एगो नहीं आलोचना तो आशा करी इमेज नहीं अपने और कोसुविधा थकबेना तो एर परवर्ती पार्टी अन्न विषय नहीं आलोचना करब सबा भलो थकबें आल्ला हाफिज़